Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Petites Astuces. Aujourd'hui, nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à télécharger une vidéo sur Twitch, donc une rediffusion de live ou des clips. Pour ça, on va utiliser Twitch Leacher. Je vous mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Vous allez vous retrouver sur cette page GitHub. Et donc, une fois que vous y serez, vous verrez la catégorie Assets. Et donc, nous, on va prendre le point .exe qui est juste ici. Ça va donc vous le télécharger. Là, vous patientez le temps qui se charge. Et une fois que vous l'avez, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir. Vous allez donc vous retrouver sur cette interface. Là, vous allez cliquer sur Next. Vous allez accepter les termes de contrat. Et là, vous choisissez où est-ce que vous voulez l'installer. Bref, une installation très classique. Là, j'ai un message où je dois faire oui. Vous ne l'avez sûrement pas vu à l'écran. Mais comme je vous le disais, c'est une installation très classique. Je voulais juste la faire avec vous. Je pense que ça peut un peu plus vous guider. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à patienter que le logiciel s'installe. Donc je vais vous mettre ça en accéléré. Une fois le logiciel installé, vous pouvez cliquer sur Finish. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir aller dans le menu Windows et on le retrouve juste ici. Donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc là, ils vont vous demander de vous connecter à votre compte Twitch. Si jamais, et je le comprends, vous ne faites pas confiance à cette application, eh bien vous pouvez très bien créer un nouveau compte un peu fake et ensuite vous l'enregistrez le, sur la plateforme. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, c'est bon, je viens de créer mon compte fake et je viens de me connecter. Et maintenant, vous devez cliquer sur « Autoriser » pour que l'application puisse fonctionner. Donc là, on va mettre l'application en grand écran. Sinon, vous ne voyez pas, c'est pas très bien fait, ça. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur « Search ». Donc là, vous avez trois options. Soit vous prenez « Suivant euh, une chaîne », donc vous pouvez mettre « Gotaga », par exemple. Soit vous prenez l'URL du stream que vous voulez prendre. Soit les idées. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, ce sera une URL. Je vais prendre ce, cette rediffusion-là. Je copie le lien et je vais pouvoir la mettre juste ici. Donc on fait un CTRL V et ça la colle. Et donc à partir de ce moment-là, je reclique sur Search en bas de l'écran. Là, on voit que ça me trouve bien le live qui dure 4 heures, celui que je veux. Et donc je vais pouvoir cliquer sur Télécharger. C'est aussi simple que ça. Là, vous prenez de la qualité. Je vais prendre un petit peu moins gros pour que ça pèse moins lourd. Car forcément, le fichier va être assez lourd. Donc faites attention. Là, vous prenez le dossier dans lequel vous voulez le télécharger. Et ensuite, le nom que vous voulez lui donner. Et ensuite, vous pouvez également prendre des passages précis de la vidéo en spécifiant une start et une fin de la vidéo. Quand vous êtes bon, vous cliquez sur Download. Donc si on va dans Download, on voit que le téléchargement est bien en cours. Il ne nous reste plus qu'à patienter. Donc vous aurez sûrement la barre de chargement qui rechargera plusieurs fois. Mais la première fois sera la plus longue, après ce sera extrêmement rapide. Mais quand vous serez enfin à 100%, vous pourrez aller dans le dossier de téléchargement et vous devriez retrouver votre live téléchargé. Donc moi j'avais 4h57 ou 4h53, voilà. J'ai bien tout, j'ai la qualité, j'ai mon live. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était vraiment très simple. Mais il faut connaître ce petit logiciel qui sauve bien la vie. Donc si ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao